ating buhay sa Panginoon. Sabagat kay Kristo walang talo. Nagmahal, naglingkod, nagbigay ng buhay kay Kristo ay walang talo. Kingdom of Jesus Fellowship. Love the Lord your God more. Serve the Lord your God more. Give to the Lord your God more. For our labor and sacrifices and sufferings will not be in vain. Because our victory is sure. And it is sure forever. Lahat na nandito, taas pong dalawa kamay pa doon naglalit. Lahat na nandito, naglalit na nakikinig at nagpapag. Sabihin mo ito ng galing sa puso mo, Panginoong Yesus. Patawarin mo ako. Handa na akong magbagong buhay. Handa na akong bitawan ang misyon ko sa ilanan. Handa na akong talikuran ng mali at magtuwid ng lantas. Patawarin mo ako. Bukas kayo ng aking puso, tinatanggap kitang tunay bilang personal ng Diyos. Ita lamang ang aking pangalan sa kalat ng buhay sa kalangitan. Ay sa oras na ito, namangako ako, maglilang ko lang kita ng taos sa aking puso. For the sake of our brethren abroad and for the sake of our brethren coming from other nations, let me say it in English. accept Jesus from your heart. If you will love Him with all your heart, soul, mind, and mind. If you will surrender your everything now to Jesus, there will be no defeat, only victory. Through the verse, through the thing that we have studied this day, the Lord is encouraging us to be serious for God. To be serious more for God. Because our sacrifices and sufferings will not be in vain. There will be sure victories in store for us. There will be, there will be sure reward in store for us. I'm not a missionary coming from America. He came to the Philippines as a missionary. And yet, He's working. I said to him, come full time. Sabi niya, no pastor. I need to earn a living as a missionary. No, I said, God will supply all your needs. But he said to me, pastor, I need to work hard. No, you have to pray hard and trust hard. Jesus. Being serious in serving the Lord is also trusting Him, believing in, in His promises with all of our heart. When I entered the full-time ministry, that was 1988, I surrendered my everything to God. I just trust the Lord for my need and for the needs of my family and for the needs of this church. And the Lord never forget all my sacrifices. God is a God who rewards all our sacrifices. And the Lord is calling you as a missionary. Maybe you will say, Fall, became a tent maker. Yes, when he met Achaia and Priscilla. And after that, the went full time. Those of you who are called into full time ministry, don't work. Because you are called into full time ministry. Maraming tao hindi ako maintindihan. Many people misinterpreted me. Yes, because I'm not an ordinary person like them. I'm not an ordinary Christian like them. I cannot do what they, what they are doing. And I cannot say what they are saying. My life is separated from God. And if you know that your 
their life is separated from God. Like John the Baptist, like Noah of old, then commit your life totally, fully to God. Our labor in the Lord will not be in vain. And I want to say to all of you this day, this very day, there will be sure victory in Jesus. There will be sure reward in Jesus. I am challenging most especially my kids. Let us serve Jesus more. center of our lives and let Jesus be the first priority of our lives let us live for God only for God over our victories to God over our honors and medals to God and use these blessings and promotions to bring souls to Jesus let them know that there is God he hears our prayers Listening out there. Our team for this day, thanks be unto God who gives us the victory. This is a time of surrendering our lives fully to the Lord. And this is a time of loving God. With all of our hearts, soul, mind, and might. And this is a time to be, to be serious for God. Serious in everything. No more half-hearted Christianity. Because God has a promise in 1 Corinthians 3 and 2. Our labor of the Lord will not be in vain. Sa lahat ng mga nagpunta ng may sakit, Pwede po bang lumabit kayo sa harap and I will pray for you. Sige po, lahat ng may mga may sakit, gabayin nyo nga po sila rito. Lahat na nagpunta ng may sakit, lapit na po kayo rito. Those who came with sicknesses and diseases, come over here and I will pray for you. And as you come forward, you have to, you can sit down now. Pwede na po kayo po po. Pwede na po kayo po po. Sige po, yun lang po mga may sakit sa glint. If you accepted Jesus from your heart, you receive it or delight. Sige po, lahat po ng mga may sakit. Sige, bilisan po natin, gabayan po natin sila. Ashes. Sige po. Yes, Lord. You send your words. Thank you. 
Hindi po kayo sa akin po ha. Pag sinabi ko, ito lang mo ang bukol, ito lang mo ang bukol. Pag sinabi ko, gumalaw ka, gumalaw ka ha. Yung hindi mo dating nagagalaw, ikalaw ko po. Amen. At pag galing mo, ipangako mo sa akin, maglilingkod ka sa Diyos. Kasi sayang naman yung lakas at kagalingan mo kung gagamitin mo lang yan sa bisyo at kasalanan. At ipangako mo higit sa lahat sa Diyos, you will serve God. You will be healed this day. But you made a vow, you have to make a vow that you will give your life to the Lord. yung mga pinagaling pakatin dito sa harapan ha para ma-interview ko lang ng konti po ha okay. sabihin mo ito sa Panginoon Lord wala pong mahirap wala pong imposible sa iyo pagagalingin niyo po ako sa araw na ito at panako ko po maglilingkot ako sa iyo Ama na lang po ang mag-i-pray. Ama, sa pagkahalik ko sa Jesus, sa kapangyarihan ng banal na Spirito, inuutusan ko ang lahat ng sagrad karamdaman na narito, sa katawan ng bawat isang narito. Maging ang mga hindi lumapis sa harapan ng mga nakaupo, na naman ang dahilan na hindi lumapis sa harapan, maging lahat ng mga nakikinig at nagunod, at sa pangalan po, Ama ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Panal na Spirito, inuutusan ko ang karamdamang lumayas! I am commanding every sickness and diseases in the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God, to let these people and never to return in Jesus' name. Devil, flee! I say unto you, flee! Sickness and diseases, flee! Cancer, flee! Ulcer, flee! Thank you.
Kaso, gusto ko parang hindi patutuwa nila, hindi man lahat. Hindi man lahat, maubos yung oras natin, pero ilang peraso, gusto ko marinig. Pinagaling na po kayo ng Diyos. Ito lang niya ang bukol, wala na ang bukol. Lahat ng mga sakit niya, pakiramdaman niya, magaling natin. Mga ilang peraso, pagkatin dito. Sige, dito ka, dito ka. Sige, isang mikrobono, lapit dito. Hindi, pwede ba? Hindi, ako na lang. Sige, hindi kaya. Ano pong pangalan? Anong pangalan mo? Analit po. Analit, ano abilido mo? Das. Tagal saan ka? Kamarin. Kamarin. So, bago tayo nag-pray, sino ang may sakit? Ikaw yung bata? Ako po. Ikaw, anong sakit mo? Pali sa ulo po. Ako po. Sa ulo at balakang, anong dahilan? Hindi ko po alam. Gano'ng katagal na? Hindi ko po sure kasi medyo ano lang po siya. Ano, pasumpong-sumpong lang po. Ngayon, matapos tayo mag-pray, ano nangyari sa'yo? Medyo gumaan po. Gumaan ang pakaramdam. Thank you po sa Lord. Ano ang sabi mo? Salamat po. Gumaan daw ang pakaramdam niya at ang sabi niya, Thank you kay Lord. Pagpalain nyo ng Panginoon. Sige. Eka dito yung iba. Sige, eka dito. Bilisan natin. Parang di masaya yung oras natin. Pinagalinan na Diyos yung mga yan. Okay, ano pong pangalan nila? Stila Rainila. Taga saan ka po? Kamarin po. Kamarin. Bago tayo nag-pray, bago ka nag-pray, tayo tayo nag-pray, anong karamdaman mo? Diabetes po. Diabetes. Ano yung nararamdaman ng diabetes? Ah, uh, yung sa siyoga. Hindi, papakaramdam mo po? Gusto mo sakit ang ulo ko minsan. Matapos tayo mag-pray, anong nangyari sa'yo? Magaling na po. Magaling na siya. According to our system, a while ago, he was healed. She was healed from headache. And according to our sister here, she was she 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 was healed from diabetes. Si Lord. Si Lord. Ano pangalan niya? Jesus Christ. Si Jesus Christ. Salamat. Salamat. Ano pong pangalan po ninyo? Iyada. Taga saan po kayo? Bueno. Taga saan po? Bueno. Bueno. Ano pong pangalan niyo ulit? Elia. Okay. Bago tayo nag-pray, ano pong karamdaman nyo? Natanggal po yung sakit ko po yung mga nararamdaman. Natanggal? O, oh, narinig po ninyo? Natanggal kayo yung sakit niyang nararamdaman dito. Bakit kayo may sakit sa ganyan? Sa, sa, sa tagaliran? Matagal na po ito yun. Ilang taon na po yan? Ano nung... Unang ano nyo sa... Ano nyo na, sandun po rin ako. Okay, so ba, bakit kayo may, may, may sakit na ganyan? Hindi nyo alam. Pero na nag-pray tayo na wala. Para kunin yung 
extra resort. Tama ba ako? Pero dumaan siya rito. At bago siya nagpunta rito, masakit yung ganito niya. Pag ginaganon niya, masakit. Pero ngayon hindi na. Tanong ka nga! Okay, tama mo. Sige. Ah, wala pa ng daanan doon. Sorry. Wala pa lang daanan doon. Yan. Opo, opo. Ano pangalan niyo, nanay? Patricia po. Ano pong nararamdaman niyo kanina ba? Wala po ang mata ko ngayon doon. Parang bumuanan po. Mayroon po ang alam niyo yung mata ni nanay! Wala po tayo yung mata ni nanay! Ha ha ha! chance yung mga non-late at yung mga hindi pa nakapagbigay ng the best. If you know, no? you want to give something uh, for God, so give it now. Sige, at habang tayo nagbibigay, yung susunod nating uh, ano, yung susunod, basta rali ka. Sige po, bigay tayo sa Panginoon. Bigay po ninyo yung tabis ninyo. Lampasan nyo yung binigay nyo nung nakaraan. Tapos na po yun eh. Yung mga nalay, magbigay po tayo. Tapos yung mga nagbigay na at alam nyo, hindi naman dagos ang binigay nyo. It's one of us you'll give. Come on. Nobody is exempted. You know. Don't exempt yourself in giving. Give. Give generously. Give your best. Sige po. Walang makaligtaan. Lahat ko ligtahan. Sino ko mo? Come on. Offer your best offering to God. Give your best offering to God. All that money will be used for the needs of the church and for the propagation of the gospel of Christ around the world. Come on. So, pasta lagi ni, pasta lagi ni dengan apa? Tambah dia mana yang kambit jangan, ada arah sa arah sa arah sa huling apa? Pangumu sabo at arah sa yang pangguna sa panelangi. Should we stand, please? 
Are you happy? Are you blessed? Amen. So shall we stand our feet and shall we call Pastor the King for his uh, for her closing uh, remark? Okay. Um, before we end this victorious celebration of our 24th year anniversary, once again, may I extend my heartfelt gratitude to all of you who came and participated in this wonderful event. In behalf of the man of God, uh, Reverend Ricardo Di Carillo, my children, John Emmanuel, John Joshua, and John Joseph, and myself, and the staff of the Kingdom of Jesus Fellowship, thank you once again. We may have not met all your expectations, but I know deep in your heart, you know that God has worked in your life today. God has touched you, and you have received something more than material things. Amen? Higit na ma mas mahalaga po na matanggap natin ang spiritual na bagay at yun ay ang regalo ng kaligtasan. Higit po sa mga mga bugs na ito. Praise God. Magpasalamat po tayo kung nakatanggap tayo ng mga bugs na ito. Pero alam niyo po ba, ito yung katiting lamang na halaga kung ikukumpara nyo sa mas dakilang bagay na natanggap nyo ngayon. At yun po ay ang regalo ng kaligtasan. Alam niyo po kung tinanggap niyo si Jesus sa puso nyo ngayon, hindi lamang po ganito ang darating sa inyo. Amen? Hindi lamang po isang bug, kundi isang ano, kamalik ng pagpapala. Sapagkat si Jesus po ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala. Jesus Christ is the source of all blessings. Jesus Christ is from whom all blessings come. Amen? Kaya nga po, kung, kung sa palagay niyo, bigo kayo ngayon kasi wala kayo natanggap ng mga bag na regalo, hindi po. Kung titingnan niyo, if you look beyond all these material things, they will pass away. But Jesus Christ, who is in your heart, will forever reside in you. And He will never leave you. He will never forsake you. He will continue to bless you. He will continue to heal you. He will continue to prosper you if you continue to entrust your lives unto Him. Amen po ba? So bago po tayo lumabas sa lugar na ito, let us realize that the most important thing that you have received today is not the bag of gifts, but the gift of salvation of the Lord Jesus Christ. Amen? Amen. So siguraduhin nyo na lalabas kayo sa lugar na to na natanggap nyo po si Yesu Cristo. Dahil mula sa ginawa nyo ngayon, from that step of faith, blessings will come. Gagawin kayo ng Panginoon ng mga mga yayamang tao. Kung mapririnig nyo lang ang patotoo ng mga kapatid namin sa Kingdom of Jesus Fellowship, na dati walang-wala sila, mahihirap po sila, walang-wala po sila, they are the poorest of the poor. Pero nung tinanggap po nila si Jesus sa puso nila at natutunan nila yung sikreto ng pagbibigay, sila po ang nag-donate ng mga iyan. Kasi sila po ay naunang nakatanggap ng blessing sa Panginoon. Nung natutunan po nila ang sikreto ng pagbibigay, pinayaman po sila ng Panginoon. Ngayon po, hindi na mapila mo ilan ang sasakyan nila. Ngayon po, meron na silang mga sariling bahay. Ngayon po, pinag-aaral nila mga anak nila sa mga eksklusibong eskwelahan. At ito po ang patunay na kapag si Jesus ang tinanggap natin sa puso natin, higit pa sa mga material na bagay, kaya ang ibigay ng Diyos. God can bless us more than we ever expect. Amen? And this ministry, Kingdom of Jesus Fellowship, started as a street church. Nagsimula kami sa kalye. Nagsimula kami sa mga gilid-gilid. Nagsimula kami sa tolda. Nagsimula kami sa mga sa mga maliliit na lugar na kung saan sinisigawan kami ng mga kapitbahay. Pinupuusan kami ng ihi sapagkat sila'y naririndi kapag kami nangangaral ng salita ng Diyos. Pero praise God, kami po ay sinamahan ng Diyos, pinagpala ng Diyos, at mula po sa kalsada, tayo po ay nilagay na ng Lord sa isang lugar na ganito ngayon. Naka-airbon na po tayo, komportable tayo nakikinig ng salita ng Diyos. At alam ko po, nahigit pa ang kayang gawin ng Diyos sa ministeryong ito. Amen? Kaya kung kayo'y nakasama namin mula noon, patuloy niyo po 
kaming samahan. Huwag kayong bumitaw ngayon. Dahil kapag baka pag bumitaw kayo ngayon, ay malaglag kayo sa pagbuluso at paglipad natin, eh kayo po ang kawawa. Yung tinanim nyo, hindi nyo maaani. Amen? So kapit, sabihin mo sa katabi mo kapit, mahigpit. Amen? Sapagkat patuloy tayong bubuluso. Amen po ba? Patuloy tayong lilipad. Patuloy tayong mapapagpala. Patuloy natin mararanasan ang tagumpay. Patuloy natin mararanasan ang blessing. Ang himala ng Panginoon. Sapagkat ang Diyos na ating pinaglilikuran ay tunay na buhay. Amen? Amen! Sige po malang tangan natin ang Panginoon. Let us sing the song. To God be the glory. To God be the glory.